Assalamu alaikum everybody and welcome to prima.pk. Today we we'll, we are going to discuss the NUMS paper 2023, the one you gave you guys gave yesterday. Okay. My name is Tahneem Kartizi and my MDCAT score was 176 out of 200. And today I will be conducting this discussion. Okay. So moving to the questions. Uh, first, it is your English portion. So it is I dash English for five years. So the right option is I am studying English for five years. Okay. Because uh, here for use ho hai, for time period, you are telling and you uh, are talking like this. So I am studying. I study English for five five years. Nahi hoga. I have been studying English. Uh, sorry, it is I have been studying English, not I am studying English. Okay, because you are uh, for use. Kar rahe ho, hai? Aap, uh, time indicate. Kar rahe ho, since you are indicating the time. Hai? So, you have been used. Kar okay. Charlie is the right option for this. Next is the soup dash good to the soup uh, tastes good theek hai uh, soup singular hai theek hai to subject verb agreement ke according aap uske sath tastes use karoge theek hai so beta is the right option next is unless we dash now we cannot be on time so unless we start now we cannot be on time theek hai start is the right option sentence is a conditional statement and start is the present verb that fit in the context it means that unless we start right now we won't be on time theek hai so alpha is the right option for this next is doubt is better than dash of the college so it is doubt is better than all other teachers of the college okay the complete sentence would be doubt is better than all other teachers of the college this means doubt is superior to every other teacher in the college charlie is the right option for this next is abide abide dash the traffic laws for smooth and safe flow of traffic so abide by the traffic laws here Okay, uh, alpha is the right option. The sentence should be abide by the traffic laws for smooth and safe flow of traffic. By is the correct preposition to use in this context to indicate the compliance of the traffic laws. Okay, next is he dash he prefers death dash dishonor. Okay, so he prefers death to dishonor bhi ho sakta hai. and agar aap uh, overuse karo to over isn't that wrong either. Okay, but uh, here we to isko dete, he prefers death to dishonor. Hai? To is the correct word to be used here. In this context, the man prefers or prioritizes death rather than dishonor. Hai? Next is, uh, what word does a surplus mean? So surplus means that something has an excessive amount. Mein hai, so in excess, alpha is the right option for this. Next is, what does the word spill mean? So spill means spread. Hai? Delta is the right option. It means spreading over. Next is what does the word curious mean? So curious, curious ka matlab hota hai, you are keen about something, you want to know about something. Hai? Curiosity, we general word this, we use this normally. Hai? The word curious means to show interest in something. Here, according to all the options, keen is the word. Just ka curious se similar meaning. Hai. Next is pick the sentence uh, with the correct punctuations. So delta is the right option here. Hai? He had ab dekhe, alpha mein, he had one motto serving humanity. So, this is not a comma which we use. So, this is wrong. He had one motto. Now, in the comma, this is the same thing. He had one motto serving humanity. This is wrong. If Charlie is saying he had one motto, it's a semicolon use serving humanity. So, this is also wrong. Now, serving humanity isn't, a complete, uh, isn't an independent clause. So, you can use dependent and an independent clause in a semicolon. Use and since you have a motto, so delta is the right option here. Thikha, it is the correct use of punctuation. Pick the word with correct spelling. So it is colleague, beta is key, right spelling. Hai. It is the right option. Next is pick the word with the correct spelling. Again, it is acquaintance. Alpha is aapke paas right spelling. Hai. Spelling phir aapne batani hai. it is priority. Delta is the right spelling for this. Thikha. Next is pick the sentence with the correct punctuation. Thikha, aapne punctuation sahi batani hai. Iska beta uh, right option. Hai. Okay, uh, isme dekhe, he did his best that that was all anyone could do in a job. Okay, so this delta is the right one. He did his best. Uh, sorry, beta is the right one. Sorry, I mixed the options. Dekhe, delta mein wali baat phir hai. I thought uh, delta mein comma use hua tha. Semicolon, you can't uh, join uh, an independent and a dependent clause using a semicolon. Hai? So semicolon aap use nahi karoge. Delta is not going to be the option. Sorry, I thought delta mein uh, comma use hua tha. You'll just you are just going to use comma for this. Hai? He did his best. That was all anyone could do in a job. Hai? So beta aapke paas right option and not delta. Next is pick the correct option. So it is 
हाउ हैज द लाइक ऑफ द चेयर ब्रोकन बीटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें uh, आप यूँ करके देखें uh, क्योंकि uh, देखें सबसे पहले तो सेंटेंस uh, आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ठीक है तो आप हाउ के बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब ठीक है दिस इज द मेन थिंग तो हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ड में आपके पास एल्फा एंड बीटा ऑप्शन ही आ रहे हैं ठीक है एंड वन टॉकिंग अबाउट बीटा एल्फा तो हम कह रहे हैं हाउ हैज द चेयर लेग ब्रोकन चेयर चेयर लेग होता फिर ये भी ठीक होता बट चेयर लेग इज एन द राइट वन सो चार्डली आप सो बीटा आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा हाउ हैज द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन ठीक है देन नेक्स्ट इज सोडियम आइंस आर नियरली डैश टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूड आउट साइड द सेल then inside ठीक है so when we are talking about sodium ions so it is टेन alpha is the right option for this ठीक है next is which hormone induces labor pain तो oxytocin आपके पास labor pain induce करवा रहा है beta is the right option for this हारमोन सिक्रीटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कॉन्टेंट ऑफ ब्लड तो ब्लड का वाटर कॉन्टेंट डिक्रीज हो गया इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है ठीक है ऐसे में या आपके पास बॉडी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है तो आपके पास जो किडनी है उससे ज़्यादा रिब्जॉर्बन ऑफ वाटर का फंक्शन होता है एंड दैट इज़ डन बाई ए डी एच एंटी डायजोरेटिक हारमोन ए डी एच आपके पास सिक्रीट होता है फ्राम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिचूट्री ग्लैंड ठीक है एंड आपके पास ये सिंथसाइज कौन करे हाँ वो थैलमस एक्चुअली इस ग्लैंड इस हारमोन को प्रोड्यूस करे ये जो हारमोन है स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिचूट्री में और वहाँ से ये रिलीज हो रहा है नेक्स्ट इज साइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर तो न्यूरो और ट्रांसमीटर आपके पास प्री साइनाप्टिक न्यूरोन में इसकी प्रोडक्शन होती है ठीक है वहीं से आपके पास वहीं प्रोडक्शन होती है वहीं से आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है ठीक है नेक्स्ट इज एंडोरफिनस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं तो एंडोरफिनस आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं ठीक है अल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस एंडोरफिनस आपके पास एक्चुअली नेचुरल बॉडी के पेन किलर्स होते हैं ठीक है एंड सो ये आपके पास ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स दैट इज दस्टोस्ट्रॉन ठीक है बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दीज आर द फीमेल हारमोन्स ठीक है एंड थाइरोक्सिन इज एंड सेक्स लिंक्ड हारमोन नेक्स्ट इज लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टोस्ट्रॉन प्रोडक्शन ठीक है नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन हारमोन सिक्रीशन द एस्ट्रोजन हारमोन सिक्रीशन ड्यूरिंग ओ जेनेस इज स्टिम्यूलेटेड बाई ऐसा कौन सा ऐसा हारमोन है जो एस्ट्रोजन हारमोन की स्टिम्यूलेशन को एस्ट्रोजन हारमोन की सिक्रीशन को स्टिम्यूलेट करे ठीक है दैट हारमोन इज एक्चुअली एफ एस एच फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हारमोन ठीक है आपके पास क्या होता है एफ एस एच ने आके फॉलिकल्स को स्टिम्यूलेट कर दिया ठीक है एफएसएच जब आपके पास क्वांटिटी uh, में इंक्रीज होता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो इन रिटर्न किसको स्टिम्यूलेट करता है ऑक्सीटोसिन को स्टिम्यूलेट करता है ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीटोसिन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है एफएसएच पे ऑक्सीटोसिन uh, क्या कर देता है एफ की कंसनट्रेशन को आके कम कर देता है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हारमोन ऑफ पिचूट्री ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अब वो जब कह रहा है पिचूट्री ग्लैंड ठीक है तो उसने पिचूट्री ग्लैंड मैंशन कर दिया तो हम देख लेते हैं कि पिचूट्री ग्लैंड के कौन से हारमोन हैं इन द ऑप्शन ठीक है तो पिचूट्री ग्लैंड में आपके पास इंटीरियर पिचूट्री से गोनेडोट्रॉफिन रिलीज होते हैं ठीक है एंड दोज गोट्रॉफिन आर एफ एस एच एंड एल एच ठीक है तो अब आप इन ऑप्शन को देख लें एफ एस एच एंड एल एच आपके पास कहाँ आ रहे हैं चार्ली ऑप्शन में आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन एंड न्यूटिनाइजिंग हारमोन ठीक है सो दिस इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्राम एन अफेक्टेड फादर टू हिस सन ऑनली तो अगर हम फादर की बात करें एक मेल का आपके पास क्रोमोजोम्स उसमें होते हैं एक्स एंड वाई ठीक है सो जो ये वाई क्रोमोजोम होता है दैट इज दैट गोज फ्राम फादर टू सन डायरेक्टली ठीक है ये फादर से सन में जाता है ठीक है सो जो भी आपके पास वाई लिंक ट्रीट्स वाई लिंक्ड आपके पास डिजीजेज होंगी ठीक है या ट्रेड्स होंगी वो आपके पास फादर से डायरेक्ट इसमें ट्रांसमिट हो जाएंगी सन में सो वाई लिंक्ड चार्ली इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट इज वेन बोथ द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सेम ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या होगा होमोजाइगस होगा ठीक है होमो का मतलब सेम दोनों अलील्स आपके पास इसमें सेम है ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी होमो होमो जाइगस नेक्स्ट एंड इज दिस थेरी सेट माइट्रोकॉन्ट्री एंड क्लोरोप्लास्ट आर इन इफेक्ट एंशियंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इन साइड द लार्जर बैक्टीरिया ठीक है सो दिस थेरी इज एंडोसम्बियोटिक थेरी ठीक है एक्चुअली मे बी देर समथिंग रॉन्ग विद ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन इज एंडोसम्बियोटिक थेरी ठीक है और अकॉर्डिंग टू दिस थेरी हम कहते हैं कि जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया थे दे आर एक्चुअली बैक्टीरिया ठीक है एंड लार्जर बैक्टीरिया इन गल्फ टेम फिर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डिवेलप
ان کا سائز بھی کیا ہوتا ہے بیکٹیریا کے آلموسٹ سملر سائز بھی ہے ان کا ٹھیک ہے سو دیز دیز ٹائمس گیو از ایویڈنس فار دس نیکسٹ از دا آرگن وچ آر سملر ان فنکشن بٹ ڈفرینٹ ان اسٹرکچر تو اسٹرکچر جب ڈفرینٹ ہو رہا ہے ایسے آرگنس جن کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہو رہا ہے ان کو ہم کیا کہیں گے دے آر اینالوگس آرگنس ٹھیک ہے اگر ان کا اناٹمیکل اسٹرکچر سیم ہوتا تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں ہومولوگس آرگنس کہتے ہیں ٹھیک ہے سو ہیئر آپ کے پاس اینالوگس آرگنس الفا از دا رائٹ آپشن وچ می ناٹ بی موڈ آف ایکشن آف این اینٹی باڈی تو اینٹی باڈی کا موڈ آف ایکشن کیا نہیں ہے اینٹی باڈی ڈز ناٹ سیکریٹ دا سائٹوکائنس آپ کے پاس جو انٹرفیرونس ہوتے ہیں دے ڈو سیکریٹ دا سائٹوکائنس ٹھیک ہے اینٹی باڈی کیا کرے گی یہ نیوٹرلائز کر دے گی اینٹیجن کو یا پرسپٹیٹ کر دے گی یا پھر فیگوسائٹوسس کو انہینس کر دے گی ٹھیک ہے دیز تھری آر دا موڈ آف ایکشن آف این اینٹی باڈی چارلی از دا رائٹ آپشن پیپسینوجن از کنورٹیڈ ان ٹو اٹس ایکٹیو فارم پیپسن بائی تو پیپسینوجن پیپسن میں کنورٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہارمون ہے ایچ سی ایل آپ کے پاس ایچ سی ایل ایسڈ ہے ٹھیک ہے ہائیڈرو کلورک ایسڈ وہ ریلیز ہو رہا ہے اسٹمک میں وہ آپ کے پاس پیپسینوجن ان ایکٹیو فارم میں ہے ٹھیک ہے اس کو پیپسن میں کنورٹ کر دیتا ہے اینڈ پیپسن از ریسپانسبل فار دا پروٹین ڈائجیشن ٹھیک ہے سو ہیئر ڈیلٹا از دا رائٹ آپشن انٹرنزک فیکٹر آپ کے پاس اسٹمک سے سیکریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے چارلی از دا رائٹ آپشن نیکسٹ از دا سیلس وچ پلے ویری امپارٹنٹ رول ان ڈیولپنگ امیونٹی تو آپ کے پاس لمفوسائٹس ہیں دوز آر دا سیلس وچ پلے ویری امپارٹنٹ رول ان ڈیولپنگ امیونٹی ٹھیک ہے تو لمفوسائٹ از دا رائٹ آپشن اس میں آپ کے پاس آ جاتی ہے لمفوسائٹس میں آپ کے پاس بی این ٹی لمفوسائٹس ہیں وہ سیل میڈیٹیڈ اینڈ ہیومرل امیونٹی پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے سو چارلی از دا رائٹ آپشن ڈائجیشن آف فوڈ کمپوننٹ اسٹارٹ فرام اورل کیویٹی کون سا فوڈ کمپوننٹ ہے تو آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس کی ڈائجیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اورل کیویٹی سے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس کا اسٹارچ ہے نا تو اسٹارچ آپ کے پاس ڈائجسٹ ہوتا ہے ان دا اورل کیویٹی وہ سلیوری امائلیس اس کی ڈائجیشن کروا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے پاس مالٹوس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھری ٹو فائیو پرسینٹ اسٹارچ آپ کے پاس اورل کیویٹی میں ڈائجسٹ ہوتا ہے سو اسٹارچ از اے کاربوہائیڈریٹ چارلی از دا رائٹ آپشن ویکسینیشن آپ کے پاس ایکوائرڈ یا آرٹیفیشیل ایکٹیو امیونٹی ایکٹیو امیونٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ خود اینٹی باڈیز پروڈیوس کرے ٹھیک ہے سچ ٹائپ آف امیونٹی از نون ایز ایکٹیو امیونٹی اور نیچرل ایکٹیو امیونٹی یہ کہ باڈی نیچرلی وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرے ایکوائرڈ ایکٹیو امیونٹی ویکسینیشن اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ڈیڈ یا ویکنڈ پیتھوجنس کو باڈی میں انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے دس از ہاؤ ویکسینیشن ورکس اور اس کی وجہ سے آپ کا باڈی امیون سسٹم فنکشن کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز خود پروڈیوس کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اٹ از آرٹیفیشیل کیونکہ ہم آرٹیفیشلی اس امیونٹی کو انڈیوس کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اینڈ ایکٹیو امیونٹی ہے یہ ٹھیک ہے چارلی از دا رائٹ آپشن ہارٹ چیمبر فرام ویئر دا ایوٹا اوریجنیٹ ٹھیک ہے تو اٹ از لیفٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل سے آپ کا ایوٹا اوریجنیٹ ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کے پاس بلڈ ہوتا ہے وہ پوری باڈی میں جاتا ہے ٹھیک ہے سو بیٹا از دا رائٹ آپشن پیوبک سمفائز اینڈ انٹروٹیبل ڈسک آر ایگزامپل آف دیز آر کارٹیلیجنس ڈرائنگس ٹھیک ہے چارلی از دا رائٹ آپشن فار دس یہ آپ کے پاس کارٹیلیجنس ڈرائنگ ہیں نیکسٹ از کارٹیلیج از مور ڈیفیکلٹ ٹو ہیل دین بون بیکاز کارٹیلیج میں آپ کے پاس ویسکولر سپلائی نہیں ہوتی بلڈ ویسلس کارٹیلیج میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن ہم کہتے ہیں جو کارٹیلیج کے سیلز ہیں تو دے آر لیونگ سیلز جو کانڈروسائٹس ہیں ایکچولی جو بلڈ ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے آپ کے پاس کارٹیلیج میں تھرو دا پروسیس آف ڈیفیوژن ٹھیک ہے اس وجہ سے ہیلنگ اس کی کیا ہوتی ہے سلو ہوتی ہے کیونکہ اس کا ویسکولر سپلائی کوئی نہیں ہے اس میں بلڈ ویسلس نہیں ہوتی دا فیچر دیٹ از ایبسینٹ فرام دا کارڈیک مسلس تو کارڈیک مسلس آر مونو نیوکلیٹیڈ ٹھیک ہے ملٹی نیوکلیٹیڈ نہیں ہوتے پیٹا از دا رائٹ آپشن نیکسٹ از سارکو پلازمک ریٹیکولم آف مسل فائبر از مینلی ریسپانسبل فارم فار ٹھیک ہے تو جو مسل سیل کا مسل فائبرس میں سارکو پلازمک ریٹیکولم ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے کیلشیم اسٹوریج ٹھیک ہے سو الفا از دا رائٹ آپشن فار دس نیکسٹ از جنکشن بٹوین ٹو نیورانس تو دو نیورانس کے درمیان کا جنکشن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں دیٹ از اسائن ایپس ٹھیک ہے اینڈ بیٹا از دا رائٹ آپشن نیکسٹ از وچ ہارمون از کیمیکلی اسٹیرائڈ اسٹیرائڈ ٹھیک ہے تو اسٹیرائڈ نیچر کا ہارمون اٹ از کارٹی سون چارلی از دا رائٹ آپشن انڈر ایکٹیویٹی آف پیرا تھائرائڈ گلینڈ کاز از ڈراپ ان دا بلڈ ان دا ڈراپ ان بلڈ آف اچھا آپ کے پاس جو پیرا پیرا تھائرائڈ پیرا تھارمون ہے جو پیرا تھائرائڈ گلینڈ کا ہارمون ہے اینڈ کیلسیٹونن اٹ از اے ہارمون آف تھائرائڈ گلینڈ یہ دونوں انٹیگنسٹکلی فنکشن کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو کنٹین دا کیلشیم لیول ان دا بلڈ اینڈ بون ٹھیک ہے سو آپ
नेक्स्ट इज मोस्ट एंजाइम्स वर्क एट द बेस्ट वर्क द बेस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स ठीक है सो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम उससे करीब तर आंसर आपके पास है फोर्टी ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन इन टर्म ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास क्या होता है मैक्सिमम टेम्परेचर वो होता है जिसमें इंजाइम आपके डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं ठीक है वैन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर्स तो हमने यहाँ पे दो तीन टेम्परेचर्स को पढ़ा था ठीक है We talked about maximum temperature, minimum temperature and optimum temperature. So optimum temperature आपके पास वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो इंजाइम है वो आपके पास नॉर्मली फंक्शन कर रहा है ठीक है दैट इज द ऑप्टीम टेम्परेचर ठीक है मैक्सिमम उसकी एक्टिविटी होती है मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आपके पास अगर टेम्परेचर कम हो जाए ना अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है हो जाए तो इंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो इंजाइम्स इन एक्टिव हो जाते हैं ठीक है जब वो इन एक्टिव स्टेट से वापस एक्टिव स्टेट में आते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ठीक है तो उस टेम्परेचर को हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर वो होता है जब इंजाइम्स आपके पास डी नेचर हो जाए ठीक है सो यहाँ उसने मैक्सिमम टेम्परेचर का पूछा है तो जब इंजाइम्स डी नेचर होना स्टार्ट हो जाए दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर डैश रिड्यूस द एंजाइम प्रोडक्टिविटी बाई ब्लॉकिंग द By blocking the and entering to in the active site due to similar shape. अच्छा ठीक है अब आपके पास क्या हो रहा है Similar shape है उसकी active site से ठीक है अब वो एक्टिव साइड के साथ एक चीज अटैच होगी उसकी जो उसका जो शेप है वो सबस्ट्रेट जैसा है ठीक है सो दिस इज कम्पेटिटिव इनहिबिशन ठीक है इसमें आपके पास जो इनहिबिटर होता है वो आके एक्टिव साइड पे अटैच हो जाता है ठीक है और एल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस When light falls on PS 700, which event is most likely to occur? ठीक है तो जब PS 700 पे light fall fall करती है PS 700 is the photosystem one. ठीक है PS 700 पे जब light आके fall करेगी ऐसे light आके fall की. ठीक है मैं इसको ऐसे draw कर देती हूँ light आके fall करी है. ठीक है तो यहाँ से आपके पास दो electrons release हो जाते हैं. ठीक है and loss of electron is known as oxidation. ठीक है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ठीक है सो इट इज ऑक्सीडाइज ठीक है आपके पास पी एस सेवन हंड्रेड ऑक्सीडाइज हो जाता है सो so, आपके पास डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ठीक है अच्छा फोटोलिस जहाँ हो रही होती है अगर कोई सोच रहा है कि फोटोलिस तो पी एस सिक्स एटी या पी एस जो आपके पास पी एस सिक्स एटी होता है ना फोटोलिस वहाँ हो रही होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है टू कम्पनसेट दैट इलेक्ट्रॉन फोटोलिस होती है और इलेक्ट्रॉन वहाँ आ जाता है पी एस सेवन हंड्रेड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ना तो पी एस सिक्स एटी के दो इलेक्ट्रॉन आके उसको कम्पनसेट कर देंगे ठीक है तो उसमें फोटोलिस की जरूरत नहीं होती नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर रिलीज आफ्टर कम्पलीशन ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देन यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन ठीक है तो ए टी पी एंड एन ए डी पी एच डेल्टा इज द राइट ऑप्शन ठीक है आपके पास लाइट रिएक्शन में एन ए डी पी एन ए डी पी एच और ए टी पी प्रोड्यूस हुए थे ठीक है और वो आपके पास डार्क रिएक्शन में हमने यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं ठीक है सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट इज विच आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसेंथस सेम क्वेश्चन है ठीक है तो ए टी पी एंड एन ए डी पी एच आपके पास लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है द सेंथिस ऑफ ए टी पी ड्यूरिंग फोटो सेंथिस टेक प्लेस एट विच रीजन तो ए टी पी सेंथिस इसका मतलब डार्क रिएक्शन हो रहा है ठीक है क्योंकि लाइट रिएक्शन में आपके पास सॉरी ए टी पी सेंथिस का मतलब आपके पास लाइट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि डार्क रिएक्शन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं लाइट रिएक्शन में ए टी पी और एन ए डी पी एच फॉर्म होता है ठीक है तो आपके पास जो लाइट रिएक्शन हो रहा वो आपके पास कहाँ हो रहा है इट इज अकरिंग इन द थाइलाकॉइड क्योंकि आपके पास जो फोटो सिस्टम है दे आर अकरिंग इन द थाइलाकॉइड में ब्रेन ठीक है आपके पास फोटो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट थाइलाकॉइड में ब्रेन में है तो आपके पास लाइट रिएक्शन हो रहा है थाइलाकॉइड में नेक्स्ट इज अ कम्प्लीट मच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को आप विरोन कहते हैं चार्ली इज द राइट ऑप्शन सारे वायरसेज आपके पास पैरासाइट्स होते हैं ठीक है दे आर ऑब्लिकेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स ऑल वायरसेज आर ऑब्लिकेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन डैश इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया ठीक है सो वेन वी टॉक अबाउट द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया वी टॉक अबाउट स्लाइन ठीक है ग्लाइकोकैलिक्स आपके पास होता है दो टाइप्स का एक आपके पास होता है स्लाइन और दूसरा आपके पास होता है कैप्सूल ठीक है कैप्सूल आपके पास जो बैक्टीरिया है उसको स्टिकी नेचर दे रहा है ताकि वो होस्ट के साथ अटैच कर सके ठीक है इट हेल्प्स इन अटैचमेंट विद द होस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट स्लाइम तो स्लाइम आपके पास होता है स्टिकी नेचर ठीक है ड्यू टू द स्टिकी नेचर ऑफ स्लाइम आपके पास जब फेगोसाइट्स इसकी फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं ठीक है तो वो स्लिप कर जाता है ठीक है स्टिकी नेचर की स्लिपरी नेचर होती है इसकी ठीक है तो इस स्लिपरी नेचर की वजह से ये आपके पास फेगोसाइटोसिस में मतलब इसकी इतनी इजीली फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकती
ठीक है सो इट इज लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ठीक है इट इज मिसेंट्रिक वे नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट इज प्रेजेंट तो सेकेंडरी सेल वॉल आपके पास प्रेजेंट है बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो इट इज चार्ली दैट इज द राइट ऑप्शन वट डिस्टिंग्विश प्रोक्रियोटिक सेल वॉल फ्रॉम फंगल सेल वॉल तो प्रोक्रियोटिक सेल वॉल सेलूलोस की बनी हुई है नहीं प्रोक्रियोटिक सेल वॉल पेप्टीडोग्लाइकिन की बनी हुई है ठीक है प्रोक्रियोटिक सेल वॉल चाइटन की नहीं फंजाई की चाइटन की बनी हुई है एंड इट डजेंट कंटेन सेलेगा ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज पोलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय तो पोलिनेशन को क्रोमोप्लास्ट फैसिलिटेट करें क्रोमोप्लास्ट कंटेन द कलर्ड पिगमेंट ठीक है तो कलर्ड पिगमेंट इन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स ठीक है जिसकी वजह से पोलिनेशन में फैसिलिटेट करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में आपके पास ग्रीन पिगमेंट होता है एंड बाकी ल्यूकोप्लास्ट या माइलोप्लास्ट या आपके पास स्टोरेज ऑर्गन होते हैं नेक्स्ट इज टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट इज एक्चुअली वैक्यूल की मेम्ब्रेन ठीक है और ये सेपरेट किसको कर रही है वैक्यूल को वैक्यूल है ये ठीक है एंड दिस इज द टोनोप्लास्ट और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ठीक है क्योंकि दिस इज वैक्यूल इज एन ऑर्गेनली ये साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई थी वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है ये हर सेंचुरल आपके पास नाइन ट्रिपलेट्स का बना हुआ है ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन नाइन ट्रिपलेट्स होते हैं फोल्ड्स ऑफ इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहते हैं बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फ्यूड मुजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इन तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम पूछ रहे हैं कौन सा जोन इन साइड इम्बेड हुआ हुआ होता है तो आपके पास फॉस्फोलिपिड बायलेयर इस तरह होती है इन द प्लाज्मा में दिस इज द हाइड्रो फोपिक रीजन ठीक है एंड दीज आर द हाइड्रो फिलिक रीजन ठीक है सो आपके पास वो पूछ रहा है कि इन साइड क्या चीज इम्बेड हुई हुई है दिस इज हाइड्रोफोबिक रीजन ठीक है एल्फाइज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेडिकुलम तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज द फंक्शन ऑफ एस सी आर ठीक है लेकिन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज नॉट आपके पास जो कॉन्जुगेटेड मॉलिकुल फॉर्मेशन है ना तो गोलजी इज इन्वॉल्व इन दिस तो ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोसेसिंग गोलजी इज गोइंग टू डू दैट सेल में ब्रीन ऑल्सो कंटेन डैश प्लेस बाई एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ठीक है तो आपके पास यहाँ पे चार्ज प्रोटीन होती हैं चार्ज पोर्स हैं चार्ली इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इज डैश आर स्फेरिकल सेक्स सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंट्रेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ठीक है सो लाइसोसोम्स में आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन इसका फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन मेमिलियन सेल ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछ रहा है तो मेमिलियन सेल में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट इज बिकॉज ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर ठीक है सो दिस इज ड्यू टू हीट कैपेसिटी ठीक है बीटा इज द राइट ऑप्शन हीट कैपेसिटी की वजह से दे आर दे एक्ट इज अ थर्मोस्टार ठीक है टेम्परेचर स्टेबिलाईजर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन लिपिड आर इंपॉर्टेंट तो आपके पास लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कम होती है ये इसकी वजह से जो लिपिड्स होते हैं ना इनमें ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ठीक है तो दे प्रोवाइड मोर एनर्जी बीटा इज द राइट ऑप्शन दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स तो मोनोसेकेराइड्स आपके पास दे डू हैव अ स्वीटेस्ट टेस्ट एल्फा इज द राइट ऑप्शन वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर ठीक है तो वेपर प्रेशर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ लिक्विड लिक्विड के सर्फेस एरिया पे वीपर प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा होता उस पर दिस इज इंडिपेंडेंट ठीक है सो एल्फा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर इज लेस देन एज कम्पेयर टू इज लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल तो इस वजह से इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब ठीक है दो आपने आइस क्यूब्स को प्रेस किया है दे यूनाइटेड और अब आपके पास एक क्यूब बन गई है ठीक है सो दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेल्टा इज द राइट ऑप्शन विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ठीक है सो इसमें एल्फा ऑप्शन राइट है ठीक है हर सोडियम आइन सराउंड हुआ है सिक्स क्लोराइड आइन से और हर क्लोराइड आइन सराउंड हुआ है बाई सिक्स सोडियम आइटम्स ठीक है बट बीटा एंड डेल्टा को भी अगर हम देखें दे आर एंड स्ट्रॉन्ग आइडर ठीक है बट गो फॉर एल्फा नेक्स्ट इज द ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी इज शोन बाय तो एन आपके पास ग्रेटेस्ट लेटेस्ट एनर्जी शो कर रहा है ठीक है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है ठीक है सोडियम का साइज फ्लोरिन का साइज आपके पास सबसे स्मॉल है क्योंकि और इसमें
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेंड अर्लियर तो इक्विलिब्रियम अर्ली अटेंड हो रहा है या आपके पास किसकी वजह से हो रहा है आप कैटलिस्ट यूज करोगे दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ठीक है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन When temperature of reacting gases is raised by टेल बाई टेन कैलवन रिएक्शन रेट आपके पास इंक्रीज हो जाएगा टू डबल ठीक है तो रिएक्शन रेट आपके पास डबल हो जाएगा इसको हम सॉल्व करें बाई आर ह्यूमियस इक्वेशन ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे तो हमारे पास एल्फा आंसर आ जाएगा तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई कोलाइडिंग पार्टिकल्स फॉर इफेक्टिव कोलिजन ठीक है सो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन तो हमें पता है वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बाकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन अब ये इक्वेशन है दिस इज द लेटेस्ट एनर्जी ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन एन जी ओ आपके पास लेटेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ठीक है तो नाइट्रिक ऑक्साइड है एन ओ है वो आपके पास रिएक्ट कर रहा है किसके साथ ओजोन के साथ ओ थ्री के साथ एंड दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ठीक है एल्फा इज द राइट ऑप्शन दिस रिएक्शन इज गिवन इन फेडरल टेक्सट बुक बोर्ड नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन आपके पास कहाँ हो रही है तो आपके पास कैथोड पे रिडक्शन हो रही है ठीक है बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरिन इज डेल्टा इज द राइट ऑप्शन इसका साइज स्मॉल है ठीक है और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड डेल्टा इज द राइट ऑप्शन बैलेंस जेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्पर तो वेस्पर ने क्या चीज एक्सप्लेन की थी इट एक्सप्लेन द शेप ठीक है तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज Which of the following has sp3 hybridization? तो CH4 ammonia फोर अमोनिया इसमें एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है जो कार्बन आइटम है वो आपके पास फोर हाइड्रोजन आइटम से अटैच है ठीक है एस पी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ ठीक है सो प्रेशर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स अफेक्ट करती है बॉन्ड लेंथ को हाइब्रिडाइजेशन की नेचर भी अफेक्ट कर रही है ठीक है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी अफेक्ट करती है दो बॉन्डेड आइटम्स के दरमियान में उनकी बॉन्ड लेंथ को ठीक है बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दो बॉन्डेड आइटम्स ये आपके पास बिल्कुल भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट नहीं करती सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर मेलिएबल एंड डकटाइल ठीक है सो वेन वी टॉक अबाउट सॉरी Sorry. Okay, when we talk about malleability and uh, malleable and ductile substances, ठीक है सो आपके पास कौन से सब्सटांसेज मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं तो एल्यूमिनियम आपके पास मेलिएबल एंड डक्टाइल है ठीक है डक्टाइल का मतलब है आप उसको कट करके उससे वायर्स फॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो एल्यूमिनियम आपके पास डक्टाइल होता है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम अच्छा दिस क्वेश्चन हार्ड एंड एरर क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे क्वेश्चन में ये चीज़ मैंशन करनी चाहिए थी कि uh, बात हो रही है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सोडियम तो कौन से स्ट्रक्चर में आप बात कर रहे हो आई दर टॉकिंग अबाउट सोडियम इन एन एन ठीक है किसकी बात कर रहे हो ठीक है सो कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सोडियम इन एन ए सी वी टॉक अबाउट एन तो उसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स ठीक है बट यहाँ पे सिक्स इज एंट एन ऑप्शन तो अगर हम उसका नियरेस्ट आंसर देखें सिक्स के सिक्स से सबसे करीब वाला सो दैट इज एट ठीक है तो आप इसे एट मार्क कर दो वरना दिस डजेंट हैज अ राइट ऑप्शन इन इट ठीक है नेक्स्ट इज द क्रैकिंग मेथड यूज टू ऑप्टेन बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन ठीक है सो बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन आपको चाहिए सो आपके पास राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बीटा कैटेलिटिक ठीक है नेक्स्ट इज होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ठीक है तो होमोसाइक्लिक हैं आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स में आपके पास आ जाते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में आपके पास आ जाएगा साइक्लो प्रोपेन साइक्लो हेक्न वगैरह एरोमेटिक में आपके पास जिसमें बेनजीन रिंग होगी ठीक है नेक्स्ट इज एसिटोफिन इज फॉर्म बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेनजीन तो बेनजीन में आपके पास रिएक्शन होता है इट इज एसाइलेशन ठीक है तो एसाइलेशन ऑफ बेनजीन से आपके पास क्या बन जाता है आपके पास बन जाएगा एसिटोफिन नेक्स्ट इज जनरल फार्मूला फॉर साइक्लो अल्किन तो अल्किन का जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू बट वेन वी टॉक अबाउट साइक्लो अल्किन सो इट इज सी एन एच टू एन ठीक है तो हम कहते हैं साइक्लो अल्किन का अल्किन का साइक्लो अल्किन और अल्किन का एक ही जनरल फार्मूला होता है ठीक है सो इट इज बीटा सी एन एच टू एन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफ्रेंशिएट अल्कोहल फ्राम फिनोल ठीक है इसमें भी काफी स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होंगे ठीक है तो कौन सा रिएक्शन है दैट डिफ्रेंशिएट अल्कोहल एंड फिनोल ठीक है तो उसकी अगर हम बात करें तो इसमें हेलोजिनेशन भी आ सकता है ठीक है क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है ठीक है जो आपके पास वेन वी टॉक अबाउट ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो उसमें हम कहते हैं
नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ दी एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल वेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स तो वो आपके पास आता है टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज सी एन एच टू एन ओ इज जनरल फार्मूला ऑफ ठीक है तो ये आपके पास कीटोन्स का जनरल फार्मूला है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन एल डी हाइट्स एंड कीटोन्स का जनरल फार्मूला आपके पास आ जाता है सी एन एच टू एन ओ ठीक है और सी एन एच टू एन ओ टू आपके पास आ जाता है एस्टर का और कार्बॉक्स के केसेट का ठीक है सो so, यहाँ पे उसने आपसे पूछा सी एन एच टू एन ओ तो ये एल डी हाइट का या कीटोन का जनरल फार्मूला यहाँ कीटोन इज गिवन इन द ऑप्शन सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ एल डी हाइट एंड कीटोन आपके पास क्या फॉर्म करते हैं तो uh, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके पास फॉर्म होता है एल डी हाइड या कीटोन इट डिपेंड्स कि आप अल्कोहल प्राइमरी ले रहे हैं या ले रहे हैं या सेकेंडरी ठीक है तो जब आप कैटेलिटिक रिडक्शन करवाओगे एल डी या कीटोन की रिवर्स चले जाओ तो आपके पास अल्कोहल फॉर्म होगी एल्फा इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कार्बोक्सिक एसिड टू फॉर्म एस्टर्स तो कार्बोक्सिक एसिड आपके पास अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे आपके पास एस्टर प्लस वाटर बनेगा दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टेरीफिकेशन हाइड्रोलिस ऑफ नाइट्राइल से आपके पास क्या बनेगा आप कोई भी कार्बोक्सिक एसिड डेरेवेटिव है उसकी हाइड्रोलिस करवाओगे तो आपके पास कार्बोक्सिक एसिड ही आएगा हाइड्रोलिस नाइट्राइल इज ए कार्बोक्सिक एसिड डेरेवेटिव आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कार्बोक्सिक एसिड फॉर्म होगा वट इज द मैस ऑफ सल्फर इन ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर ठीक है सो वी नीड टू सॉल्व दिस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे एच टू एस ओ फोर का आपके पास उसकी मोलिकुलर मैस होती है वेन वी टॉक अबाउट एच टू एस ओ फोर एंड सल्फर की बात करें सो इट इज नाइनटी एट ग्राम पर मोल ठीक है एंड सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर थर्टी टू है ठीक है सर से लिख देती हूँ अब आप ले रहे हैं टू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर तो आपके पास सल्फर कितना होगा आप एक्स ले लें तो नाइन्टी एट इंटू एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी टू इंटू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ठीक है एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी टू इंटू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव आप इसे नाइन्टी एट से डिवाइड कर दें ठीक है एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव फोर जार नाइन्टी एट होता है अप्रॉक्स फोर वन जार फोर फोर एट जार थर्टी टू सो आपके पास एट ग्राम डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट इज दिस इज एन इक्वेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ एन एच थ्री आर प्रोड्यूस फ्रॉम टू पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ यानी आपके पास अमोनिया और नाइट्रोजन का आपने रिलेशन चेक करना है ठीक है तो हम इसे कर लेते हैं आपके पास है एन टू एंड एन एच थ्री ठीक है एन टू आपके पास अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें वन मोल ऑफ नाइट्रोजन था उससे आपके पास टू मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं अब आप टू पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ले रहे हैं तो अमोनिया कितना बनेगा एक्स इज इक्वल टू टू इंटू टू पॉइंट फाइव ठीक है सो फाइव मोल्स आपके पास आंसर आ जाएगा चार्ली ठीक है नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ई इज इक्वल्स टू एच एफ ठीक है सो आपके पास फ्रीक्वेंसी चार्ली इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ठीक है नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ इजमुथल क्वांटम नंबर इज टू देन द टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो अगर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है सो वी यूज इट एज हम कहते हैं एल इज इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस एम सो इट इज प्लस इंटू माइनस टू तो आप स्टार्ट कर रहे हैं प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन एंड माइनस टू ठीक है सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वैल्यूज आपके पास आ रही हैं ठीक है सो बीटा फाइव इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेस तो आपके पास सेवन डायरेक्शन होती हैं एफ ऑर्बिटल इन स्पेस में एफ ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स को पाई कर सकते हो ना तो हर डी जनरेट ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन्स को पाई करता है इसका मतलब आपके पास सेवन आपके पास टोटल डायरेक्शन हैं ऑफ एफ ऑर्बिटल इन द स्पेस चार्ली इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑप्टेन फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑप्टेन नहीं होता बाकी प्रिंसिपल एजमोटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑप्टेन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल कौन एक्सप्लेन करता है ठीक है तो डी जनरेट ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो हन रूल उसको एक्सप्लेन करता है इसमें हम यूँ करके कहते हैं अगर आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल हैं इस तरह जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप इस तरह फिल करेंगे ये नहीं करना कि पहले में पहले दो फिल करो और दूसरे में एक और तीसरे में कुछ भी ना करो ठीक है दिस इज द रॉन्ग वे ये आपको हन रूल बताता है चार्ली इज द राइट ऑप्शन आइडिया दट मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट इज कॉल्ड ठीक है तो आपके पास मॉलिक्यूल्स दिस इज अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थीरी ऑफ गैसेस ठीक है अल्फा इज द राइट ऑप्शन ये आपको ये बताता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द कॉन्स्टेंट मोशन एस ए यून
यानी आप टू वी कर लोगे तो प्रेशर अगर आप टू वी कर लोगे तो प्रेशर आपके पास वी बाई टू आ जाएगा ठीक है और अगर आप टू टी कर लोगे तो टेम्परेचर आपके पास प्रेशर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास आ जाएगा टू पी ठीक है तो टू पी डिवाइडेड बाई पी बाई टू आप कर लें तो आपके पास प्रेशर कॉन्स्टेंट ही रहेगा ठीक है प्रेशर रिमेन्स अनचेंज चार्ली इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ठीक है देन नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस ठीक है अब फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है आइसोकोरिक में आपके पास क्या होता है वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट चार्ली इज द राइट ऑप्शन ठीक है आइसोबारिक में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो है एडियाबैटिक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है आइसोथर्मल ठीक है फोर्टी टू जाउल हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन वट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वेन वर्क डन इतना सो यूल यूज द फार्मूला आप कहेंगे हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ठीक है सो आपके पास 42 टू जाउल हीट है या आप ट्रांसफर कर रहे हैं वर्क डन आपके पास 32 टू जाउल है ठीक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने फाइंड करनी है फोर्टी टू माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेन आपके पास आ रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बीटा इज द राइट ऑप्शन वाइल स्टडिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कपैसिटर आर सी यानी रेजिस्टेंस इन टू कपैसिटन साफ करेंगे सो इट इज नोन एज तो ये आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट की इक्वल होते हैं हम कहते हैं आर सी इज इक्वल्स टू टी ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक इज द जनरलाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं तो सी इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा सी वन प्लस सी टू ठीक है अगर सीरीज की बात करें उसमें हम सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे वन ओवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू लेकिन यहाँ पे पैरल की बात की गई है सो टू बी द राइट ऑप्शन ऐसा यूनिट फॉर कैपेसिटेंस इट इज फेरेट चार्ली इज द राइट ऑप्शन वन किलो वॉट आर आपके पास आ जाता है चार्ली थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन बेस टू दावर सिक्स जाउस ठीक है इट वॉज सिक्स यहाँ फाइव गलत हुआ है ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन यस देन वोल्ड इन टू अगर हम वोल्ड इन टू की बात करें सो वोल्ट यानी वोल्टेज है इन टू एम्पेयर यानी आपने करंट तो वोल्टेज और करंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी ठीक है दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर पी इज इक्वल्स टू वी आई ठीक है सो आपके पास डेल्टा इज द राइट ऑप्शन लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स टू टाइम्स टू द ओरिजिनल वैल्यू एंड एरिया आपके पास हाफ हो रहा है तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस आपके पास फोर टाइम हो जाएगी ठीक है हम फार्मूला लगाते हैं हम कहते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए ठीक है रो टू एल डिवाइडेड बाई ए बाय टू ठीक है तो ये टू ऊपर चला जाएगा इस वाले टू से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा रो एल बाय ए इन टू फोर ठीक है सो फोर टाइम्स इज द राइट ऑप्शन डेल्टा ठीक है चार्ज पार्टिकल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल तो पैरेलल एंटर कर रहा है तो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन चार्ली इज द राइट ऑप्शन ठीक है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन की सेम डायमेंशन है बीटा इज द राइट ऑप्शन वेबर इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है आपके पास वेबर ठीक है सो इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स चार्ली इज द राइट ऑप्शन लेंस लॉ इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है तो लेंस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लैमिंग राइट हैंड रूल है तो सेकेंड फिंगर क्या इंडिकेट करिए सेकेंड फिंगर आपके पास इंड्यूस्ड करंट को इंडिकेट करिए ठीक है सो आपके पास बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इज अ करंट जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट टू करंट जनरेटर मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी वो आपके पास रेक्टिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं आप रेक्टिफायर में डायोड यूज करते हो सो एल फाइज द राइट ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ ई टू डी सी करंट दैट इज रेक्टिफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया अभी इज द राइट ऑप्शन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपके पास नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं सो इट इज टू टू डायोड्स होते हैं बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है टाइम टेकन फॉर हाफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू मिसिंग इज कॉल्ड ठीक है तो आपके पास दिस इज नोन एज हाफ लाइफ ठीक है हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपके डिके हो गए ठीक है हाफ लाइफ आ गई डेल्टा इज द राइट ऑप्शन थर्टी टू ग्राम रेडियो एक्टिव आपके पास एलिमेंट है वो डिके हो रहा है दिस इज अनिकल यूनिट टू सॉल्व इट ठीक है तो थर्टी टू ग्राम है वो डिके हो रहा है अगर आपके पास जो फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो वो हो जाएगा सिक्सटीन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ वो हो जाएगा एट थर्ड हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा फोर एंड फोर्थ हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा टू ठीक है तो उसने क्वेश्चन में ही कहा था टू ग्राम रह गया अब ये सारा हो रहा है सिक्सटी डेज में ठीक है यानी ये सारा प्रोसेस आपके पास सिक्सटी डेज में हो रहा है अब आपने उसकी हाफ लाइफ बतानी है तो आपके पास कितनी हाफ लाइफ गुजरी
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में डेल्टा इस तरह एक ऑप्शन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी सारी चीजें क्या हो रही हैं कंजर्व हो रही हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें अगर जब हम स्लोप की बात करते हैं तो आप उन वैल्यूज को दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप की बात हो रही है तो आप स्लोप जब इसका फाइन करेंगे इट इज टेन थीटा ठीक है सो इट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड दैट इज इक्वल टू आपके पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू विलोसिटी ठीक है सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस रेंज ऑफ प्रोजेक्ट एल ऑन द हॉरिजॉन्टल पेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स जिनका सम आपके पास 90 डिग्री होगा उनके लिए सेम होगी चार्ली में 75 प्लस 15 90 डिग्री है चार्ली इज द राइट ऑप्शन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू तो फोर्स और टाइम का आपने प्रोडक्ट ले लिया ठीक है आपने कह दिया एफ इन टी ठीक है तो इसका दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इन टू टी ठीक है हमने फॉर्मूला किया था एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम ठीक है तो ये फॉर्मूला था सो so, uh, इसी को आपने दूसरी तरह लिख दिया है सो so, आपके पास यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा इज द राइट ऑप्शन ठीक है एट वट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्ट आइल इट्स वर्टिकल कॉम्पोनेट द वर्टिकल कॉम्पोनेट ऑफ विलासिटी बिकम जीरो ठीक है तो वर्टिकल कॉम्पोनेट ऑफ विलासिटी आपके पास जीरो कब हो जाती है वी आर टॉकिंग दिस इज अ प्रोजेक्ट आइल ठीक है दिस इज द मैक्सिमम हाइएस्ट पॉइंट ठीक है इसमें आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो आपके पास वी एक्स है दैट इज कांस्टेंट और जो आपके पास वी वाई है दैट इज जीरो ठीक है तो हाईएस्ट पॉइंट में आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी वाई वो जीरो हो जाती है ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन देन द नेक्स्ट एम सी क्यू इज ऑब्जेक्ट ऑफ हैज वन जाउल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन तो अगर हम वर्क डन की बात करें वर्क डन इसमें होगा एम के इक्वल ठीक है एंड आपके पास वन जाउल ये आंसर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल है वर्क डन एल्फा इज द राइट ऑप्शन पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ तो जब हम पावर की बात करें तो वो किस चीज का डॉट प्रोडक्ट है वी आर गोइंग टू से दैट पी इज इक्वल टू हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम वर्क डन एफ इन टू डी एफ इन टू डिसमेंट पर यूनिट टाइम सॉरी रेस्टी ठीक है पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी तो फोर्स इन टू वेलोसिटी सो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी बीटा इज द राइट ऑप्शन एरिया अंडर द डिस्टेंस डिस्प्लेस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एरिया अंडर की जब बात करते हैं तो आप क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका एरिया होगा एफ इन टू डी के इक्वल ठीक है एंड फोर्स इन टू डिसमेंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वर्क टन इसका मतलब एरिया अंडर द फोर्स डिसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क टन डेल्टा ठीक है बॉडी ऑफ मैस एम इज मूविंग विद अलासिटी वी आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे वन बाई टू एम वी स्केयर है तो वन बाई टू एम टू वी स्केयर वन बाई टू एम वी स्केयर इन टू फोर तो फोर टाइम्स हो रही है आपके पास इंक्रीज हो रही है फोर टाइम्स ठीक है सो फोर टाइम इंक्रीज डेल्टा इज द राइट ऑप्शन रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री एज वन वन रेडियन इज इक्वल टू फिफ्टी इट इज वन रेडियन इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री ठीक है सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन वन रेडियन इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री ठीक है इन केस ऑफ सेंट्री पिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ठीक है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर टर्न एट फोर हंड्रेड रेवोल्यूशन पर मिनट ठीक है सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर अच्छा यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर अपने एंगुलर वेलोसिटी फाइन करनी इन रेडियन पर सेकेंड अभी आपके पास 400 हंड्रेड रेवोल्यूशन है यानी आप उसे कर दोगे टू पाए से ठीक है एंड डिवाइड कर दोगे पर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दोगे ठीक है सो टू थर्टीज आर सिक्सटी एंड ये जीरो इससे काटते हैं सो इट इज गोइंग टू बी फोर्टी बाय थ्री पाए ठीक है एंड चार्ली इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज अ डिस्क हूप एंड स्फेयर आर रोलिंग डाउन फ्राम एन इनक्लाइंट प्लेन साइमल्टेनियसली बॉटम में सबसे पहले कौन पहुंचेगा तो स्फेयर आपके पास सबसे पहले बॉटम में पहुंचेगा ठीक है अगर हम यहाँ पे एक इनक्लाइंट प्लेन ले लें और उसमें दिस इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है आपके पास एक स्फेयर uh, है ठीक है एक हॉलो है और आपके पास एक हुप है इस तरह ठीक है तो हमने सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा स्फेयर ठीक है स्फेयर डिस्क और हुक की बात करें ना तो विच ऑब्जेक्ट विल रीच द बॉटम एट फर्स्ट चार्ली स्फेयर सबसे पहले पहुंचेगा फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टी इज अच्छा एफ सी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला लिखें सो इट इज गोइंग टू बी एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर ठीक है एंड वी इज इक्वल टू आर उमेगा ये फॉर्मूला है तो एम आर स्केयर उमेगा स्केयर डिवाइडेड बाई आर
जब आपके पास यहाँ हुआ एंड दिस तो ये आपकी दिस इज इक्वल टू वन लेमडा ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे टू वेव लेम्प से हम कहेंगे टू लेमडा इज इक्वल टू टू मीटर और लेमडा इज इक्वल टू वन मीटर आ जाएगा ठीक है सो so, आपके पास ट्रायली इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ द साउंड विल रिमेन सेम प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन स्पीड ऑफ साउंड ठीक है ट्रांसफर्स वेव द पोजिशन द पोर्शन अब द मेन लाइन तो आप ट्रांसफर्स वेव की बात करें सपोज दिस इज अ ट्रांसफर्स वेव ठीक है तो ये मेन लाइन के अब वाला पोर्शन है दिस इज नोन एज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ जो बिलो द मेन लाइन है ठीक है सो हेयर वेव क्रस्ट बीटा इज द राइट ऑप्शन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑन आइडर साइड ऑफ द मेन पोजिशन दैट इज एम्पलीट्यूड बीटा इज द राइट ऑप्शन एंड हमारे एम सी खुद फिनिश हो गए ठीक है सो वी आर डन विद द सेशन हेयर You guys can discuss your marks or अगर आपके पास कोई question है related to uh, any of these MCQs you can ask यू कैन आस्क अच्छा वन फिफ्टी मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑन आइडर साइड फ्रॉम द मेन पोजिशन ठीक है अगर मेन पोजिशन है ना उससे उसकी मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट अगर हम इसी की बात कर लें ठीक है तो यह इसकी मेन पोजिशन है ठीक है इससे मैक्सिमम डिसप्लेस कितना क्या दिस ठीक है तो वर्टिकल साइड पर जो मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट की बात कर रहे होते हो दैट इज एम्पलीट्यूड ठीक है इसको आप क्या कहोगे एम्पलीट्यूड कहोगे ठीक है देखो सेकंड फिंगर इज मिडल फिंगर ये ना आपकी केपी की वाली बुक में ना इस चीज को वाजे लिखा हुआ है वेन वी टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल्स ठीक है तो हम कहते हैं थम फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर ठीक है एंड थम रेफर्स टू थम इट सेल्फ फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर होती है एंड द सेकंड फिंगर इज योर मिडल फिंगर ठीक है तो आप ये नहीं कह सकते कि थम इज द फर्स्ट फिंगर ठीक है आप इस तरह नहीं इसको लोगे ठीक है दिस इज मैंशन इन द बुक एक्चुअली मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ इट इज मैंशन इन द के पी के बुक वेन वी टॉक अबाउट द राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल तो जब आप फर्स्ट फिंगर या सेकंड फिंगर की बात करते हो तो सेकंड फिंगर इज गोइंग टू बी योर मिडिल फिंगर एंड मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को शो करता है फ्लैमिंग राइट हैंड रूल में ना वेन वी टॉक अबाउट फ्लैमिंग राइट हैंड रूल तो उसमें आपके पास जो सेकंड uh, फिंगर है मिडिल फिंगर वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट uh, कर रही होती है इंड्यूस्ड करंट को ठीक है रेक्टिफिकेशन वाला ओके यू गाइज डू हैव अ कन्फ्यूजन आई अंडरस्टैंड वो नंबर ऑफ डायोर्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर देखो इसमें दे शुडेंट हैव गिवन बोथ द आंसर बोथ द ऑप्शन इन द फर्स्ट प्लेस ठीक है अगर हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर की बात करें उसमें फोर डायोर्ड होते हैं आई अंडरस्टैंड यू ठीक है फेडरल के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि टू डायोर्ड्स हैं अगर आप पंजाब की बात करें तो uh, उसमें फोर डायोर्ड्स आ रहे हैं ठीक है सो क्वेश्चन में एम्बिगटी है वी कॉन्ट से एनी थिंग फॉर श्योर ठीक है डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल हेलोजनेशन ठीक है मैं आपको बता रही हूँ ठीक है हेलोजनेशन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाला है लेकिन जो ल्यूकस टेस्ट है ना अब कुछ बुक्स में ल्यूकस टेस्ट को मेंशन किया हुआ है ठीक है कि ल्यूकस टेस्ट से आप अल्कोहल और फिनोल को डिफ्रेंशिएट कर देते हो फिनोल डू नॉट गिव दिस टेस्ट ठीक है ओके गैस कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है आई अंडरस्टैंड ठीक है बट उसको यू नो फिर जो उनकी की बनेगी उसी के अकॉर्डिंग चेकिंग होगी वी कॉन्ट से एनी थिंग फॉर श्योर ल्यूकस टेस्ट से आप अल्कोहल्स डिफ्रेंशिएट करते हो यस आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स डिफ्रेंशिएट करते हो ठीक है बट फीनोल्स डू नॉट गिव द ल्यूकस टेस्ट अल्कोहल्स डू ठीक है तो जब इस तरह की चीज़ आ जाती है ना जिस तरह हम कहते हैं कि टेक टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट तो वो आपके पास की टोन्स नहीं देते एल देते हैं तो वो इस तरह उन दोनों का डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है एक दे रहा है एक नहीं दे रहा तो जब एक दे रहा है एक नहीं दे रहा वाली बात आ जाती है ना तो वो डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट आ जाता है ठीक है आप उसे उन आप उन दोनों चीज़ को इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अगर एक चीज़ दे रही है और दूसरी नहीं दे रही तो ल्यूकस टेस्ट भी आपके पास अल्कोहल्स दे रही हैं ठीक है बट कीटोन्स फिनोल इज नॉट गिविंग ल्यूकस टेस्ट 
یس انڈیوسڈ کرنٹ والے میں یا دیر واز کنفیوژن مطلب آپ لوگ اس چیز کو کنفیوز کر رہے تھے نا کہ سیکنڈ فنگر کون سی ہوتی ہے سو سائیکولوجیکل پورشن آئی گیس اس کا نائنٹی فائیو پرسینٹ آپ کے اس والے ون ففٹی ایم سی کیوز سے ہوتا ہے جب ان ٹیکنگ دا پرسینٹیج اور فائیو پرسینٹیج فائیو پرسینٹ مارکس آپ کے ہوتے ہیں آف دا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اف یو گائز ڈو ہیو اینی ادر کوشچن سو ڈراپ اٹ ان دا چیٹ باکس اور وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اپ دا سیشن ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی اسٹروما اینڈ تھائیلاکوائڈ میں کنفیوژن تھی آئی گیس آئی ریمبر دا ایم سی کیوز وہ تھا کہ اے ٹی پی کہاں فارم ہو رہی ہے یہی تھا نا اے ٹی پی فارمیشن آپ کے پاس کہاں ہو رہی ہے تو دیکھو اگر ہم لائٹ ریئیکشن کی بات کرتے ہیں نا تو لائٹ ریئیکشن میں آپ کے پاس اے ٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ فارم ہوتا ہے اور لائٹ ریئیکشن تھائیلاکوائڈ میں ہو رہا ہے اس کا آنسر تھائیلاکوائڈ ہی تھا ٹھیک ہے ڈارک ریئیکشن میں اے ٹی پی فارم نہیں ہو رہا ہے اے ٹی پی یوٹیلائز ہو رہا ہے تو اس نے کلیئرلی وہاں مینشن کیا ہوا تھا اے ٹی پی فارمیشن تو اے ٹی پی فارمیشن از ریلیٹڈ ٹو لائٹ ریئیکشن ڈارک ریئیکشن میں آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹ جی تھری بی فارم ہو رہی ہے ٹھیک ہے سو اس میں وہ آپ کے پاس ٹروما میں ہوگا ڈارک ریئیکشن بٹ وین ٹاکنگ اباؤٹ لائٹ ریئیکشن دیٹ پروڈیوس اے ٹی پی تو وہ آپ کے پاس تھائیلاکوائڈ میں ہوگا ٹھیک ہے Yes, this test is available on pre-med. Uh, you can go to the NUMS question bank. And there are past papers in NUMS. There were 10 papers. Now it's 11. Now it's the last paper. Bhi, uh, we've recently added this on the website. Okay? Figure. Wala. Can you please mention the MCQ you're talking about? نہیں جو آپ کے پاس ڈارک لائٹ ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ تھائلا کوائڈ میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹ از مینشنڈ ان فیڈرل اسٹروما میں آپ کے پاس ڈارک ریئیکشن ہوتا ہے اور اسٹروما کے اینڈ پہ اے ٹی پی فارم نہیں ہوتا اس کے اینڈ پہ آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس فارم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اف یو کین پلیز مینشن دا کوشچن میم اے ٹی پی این اے ڈی پی اچھا اوکے سو اے ٹی پی اینڈ این اے ڈی پی ایچ یوز دیکھو آپ کے پاس نا ہم نے یہ کہا تھا نا لائٹ ریئیکشن میں این اے ڈی پی پازیٹیو تھا تو این اے ڈی پی ایچ بن گیا تھا وہاں سے این اے ڈی پی ریڈکٹیز نے یہ کام کروایا تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے سو آپ کے پاس این اے ڈی پی ایچ اور اے ٹی پی بنا تھا جب آپ لوگ ان اس چیپٹر کو پڑھ رہے ہو نا تو اس میں یہ چیز یاد رہو کہاں این اے ڈی پی پازیٹیو بن رہا ہے کہاں این اے ڈی پی ایچ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھوڑی کنفیوز کرتی ہیں انہوں نے ایم سی کیو بھی اسی طرح دیا ہوا تھا آپ لوگوں نے اگر این اے ڈی پی کیا ہو اٹ از این اے ڈی پی ایچ این اے ٹی پی ٹھیک ہے ون تھا یا وین یو آر آسکنگ اینی کوشچن ڈو پلیز ڈو مینشن دا کوشچن نمبر یا پھر مجھے تھوڑا ریفرنس دو کوشچن کا سینس مجھے اس طرح نہیں سمجھ آ رہی واٹ یو آر آسکنگ ٹھیک ہے ویو لینتھ والا اچھا ویو لینتھ میں دیکھو If I can skip back to the question, اس نے یوں کر کے ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے میں آپ کو ڈرا کر کے دکھا دیتی ہوں اس نے ڈائیگرام ایسی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈائیگرام از لائک دس لائک دس ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں سے لے کے یہاں تک دس از ایکول ٹو ون لیمڈا ٹھیک ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک دس از ایکول ٹو این ادر لیمڈا تو اس پوری کی میجرمنٹ اس نے ٹو میٹر وٹ ایور دا یونٹ واز مجھے ابھی کوشچن صحیح طرح یاد نہیں آئی گیس ٹو میٹر تھا وہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کہو گے ٹو لیمڈا از اکول ٹو ٹو میٹر تو لیمڈا از گوئنگ ٹو بی ون میٹر ٹھیک ہے لیمڈا آپ کے پاس اٹ از ڈسٹینس بٹوین ٹو کنزیکٹیو کراسٹ اور ٹرف ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک دس از اکول ٹو ون ویو لینتھ اور اس پوائنٹ سے لے کے یہ پوائنٹ دس از دا سیکنڈ ویو لینتھ ٹھیک ہے سو اس میں آپ کے پاس ون لیمڈا واز دی آنسر ناٹ زیرو پوائنٹ فائیو جو نمبر آف ڈائورڈز والا وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں ڈفرنٹ بکس میں ڈفرنٹ لکھا ہوا ہے فیڈرل میں ٹو لکھا ہوا ہے پنجاب میں آپ کے پاس فور بھی آیا ہوا ہے دونوں آپشنز انہوں نے دیے ہوئے تھے آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو میک دا کی ٹھیک ہے بٹ دیز آر اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ بکس ٹھیک ہے کوآڈینیشن نمبر آف سوڈیم واز سکس ٹھیک ہے پہلی بات انہیں کوشچن میں مینشن بھی کرنا چاہیے تھا کوآڈینیشن نمبر آف سوڈیم این این اے سی ایل یا کون سا کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے سو اٹ از سکس آپ ایٹ اس وجہ سے کر لیں کیونکہ نیئرسٹ آنسر وہی بن رہا ہے ورنہ سکس ہی آنسر ہونا چاہیے تھا 
कार इज स्लोइंग डाउन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कार स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा इसको ना पूरा एक डायग्राम के फॉर्म में ना फेडरल में एक्सप्लेन किया हुआ है जब आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में कार स्लो डाउन हो रही है यानी आपके पास डिसलेशन हो रही है रिटार्डेशन हो रही है ठीक है तो आपके पास एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक है ओके इफ़ यू गाइस डू नॉट हैव अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी सिंस जैसा भी टेस्ट होना था वट एवर इज़ डन इज़ डन ठीक है यू कॉन्ट चेंज इट आप कुछ नहीं कर सकते टू चेंज इट नाउ यू डू हैव वन वीक लेफ्ट ठीक है लाइक रफली वन वीक रह गया है नेक्स्ट संडे योर गाइज आर हैविंग योर एम डी कैट ठीक है सो अब जो गलत हो गए जो सही हो गए टेस्ट जैसा भी हुआ ठीक है नाउ स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट एंड आई सजेस्ट यू गाइस टू फोकस ऑन एमडी कैट कम्प्लीटली होली एंड सोली ठीक है तो प्रॉपर फोकस एमडी कैट पे रखो अगर कुछ गलत हो भी गया है ठीक है सो नाउ यू कॉन्ट चेंज इट तो उस पर सोचने और उस पर दुख करने से यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन इट ठीक है तो डोंट डू दैट अभी एम कैट पर फोकस करो दैट इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है नम्स का एग्रीगेट कैलकुलेशन की अगर बात करें सो इट एज फिफ्टी परसेंट फॉर नम्स का टेस्ट जो एम डी कैट फॉर नम्स हुआ है उसका फिफ्टी परसेंट होता है टेन परसेंट फॉर टेन परसेंट मैट्रिक मार्क्स एंड फोर्टी परसेंट एफ एस सी स्कोर होता है ओपन मेरिट की सीट्स आई गेस फोर्टी होती हैं देर इज एक्चुअली ए कम्प्लीट गाइडेंस वीडियो प्री मेट की यूट्यूब चैनल पर डू राइट एट यू नो वो है इट इज़ अबाउट नम्स उसमें आपको बताया हुआ है पेइंग कैडेट्स का जो नॉर्मल कैडेट्स होते हैं उनका देर इज यू नो वेरी डिटेल्ड वीडियो अबाउट है ही पूरे नम्स के टेस्ट के बारे में यू कैन गो वॉच दैट उसमें सीट्स और बाकी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है ठीक है तो प्री मेट की यूट्यूब चैनल पर ही वो वीडियो होगी यू कैन फाइंड इट देयर टू स्टूडेंट्स हुआ करेंटली स्टार्टिंग देर डूइंग देर फर्स्ट ईयर एम बी बी एस फ्राम आर्मी मेडिकल कॉलेज दे कंडक्टेड द सेशन ठीक है सो देर यू आर गोइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट एंड यू नो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आई गेस ओपन मेरिट की फोर्टी सीट्स ही होती हैं पासिंग मार्क्स एंड एंड नम्स आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट जो आपके पास वो होता है ना एडमिशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स ठीक है आई एम नॉट श्योर अबाउट पासिंग मार्क्स लास्ट टाइम फॉर द नम्स कैडेट नम्स कैडेट ये होता है ना जो नॉर्मल सिविलियंस की जो फोर्टी ओपन मेरिट की सीट्स होती है ना उसमें लास्ट ईयर आई गेस्ट द कट ऑफ वॉज नाइन्टी फाइव पॉइंट एट समथिंग कुछ इस तरह था नाइन्टी फाइव पॉइंट एट था या सिक्स था कुछ इस तरह था कट ऑफ वॉज वे टू हाई लास्ट टाइम ठीक है तो ऐसा ही कट ऑफ होगा मतलब सो so, That is for the open merit seats, ठीक है जो फोर्टी सीट्स होती हैं उसके बाद आगे कट ऑफ चला जाता है नाइन्टी पॉइंट फाइव फाइव आई एम नॉट श्योर ठीक है बट इतना हो जाता है सो so, अच्छा ठीक है वट आई सजेस्ट यू गाइज इज नाउ लीव वट एवर जो भी आप लोगों ने कर दिया है टेस्ट में ठीक है अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है सोचने से कुछ नहीं होगा डू फोकस ऑन योर एम डी कैट ठीक है उसके लिए मेहनत करें रफली एक वीक रह गया डू वर्क ऑन दैट स्टडी हार्ड प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो दिस इज वट आई सजेस्ट ठीक है एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एम डी कैट एंड अल्लाह हाफिज एवरीबडी